na nossa live de hoje, entrando. E nós iremos abordar alguns temas muito bacanas a respeito da durabilidade dos cílios, certo? Vão entrando. Claudinha, segura aqui para mim, por gentileza. Que a Claudinha tá entrando. Enfim, vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui gravando dois telefones, certo? Eu estou um pouquinho gripada, mas não vai impedir de passar para vocês umas dicas muito bacana a respeito da durabilidade dos cílios, né? É, muitos fatores interferem na durabilidade das extensões. Eu listei aqui alguns, mas temos outros também fatores cruciais para a sua extensão durar mais tempo. Tanto você como cliente, é interessante que você saiba, quanto você que é estilista de cílios, sim, é interessante você entender desses fatores que fazem toda a diferença. Por que que alguma cliente dura 20 dias, fica perfeito, 30 dias, parece que nem precisa de manutenção, e outras com 15 dias chegam quase sem cílios. Mas por que, Erika, que isso acontece, né? E aí eu listei alguns tópicos que eu acho interessante. Dentre eles, gente, os ciclos individuais de cada pessoa. Cada pessoa pode ter ciclos individuais de troca mais rápidas ou mais lentas. No meu caso, a troca do meu fio, eu percebo que ela é uma troca mais lenta. Então, em média, você tem esse ciclo entre 90 a 120 dias. Tem gente que tem essa, to essa troca de ciclo de 90 dias, de 80 dias. Tem gente não. Tem gente que demora mais um pouco a cair. Quando eu aplico os cílios em mim, a durabilidade é muito maior. Por quê? Eu tenho um ciclo individual maior do que o padrão, certo? Pós-parto. Vocês sabem que as mulheres que tem o seu bebê, depois passa aquele período dos três meses, começa a vir o quê? A queda do cabelo. Então, quando cai cabelo, gente, não cai só cabelo. Cai o cílio, cai também as sobrancelhas. Então, cai todos os folículos do pelo, do corpo. Boa parte vai cair também, certo? Vamos lá, não pode, tudo bem? Tá descarregando? Tá. Deixa eu pedir pro Paulo, então. Mas vai descarregar agora ou não? Eu acho que vai demorar mais um pouquinho, vai aguentar. Então, gente, nós temos o um problema aqui de pós-parto. Também disfunção na tireoide, nos hormônios T3 e T4, podem causar a queda acelerada dos cílios, certo? Então, se a tua cliente tem disfunção hormonal na tireoide, que normalmente acontece após os 40 anos, pode acontecer também essa queda. Bom, um ponto interessante que eu sei que poucas pessoas sabem é que quando nós estamos próximos à nossa TPM, nós mulheres passamos por um turbilhão de hormônios, de emoções, muitas vezes vocês estão estressadas, eles contam tudo no marido, no namorado, enfim, quem não passou por isso que atira a primeira pedra, né? Então, o nosso pH dos nossos fios também muda nesse período. No período de pré-menstruação, você pode perceber que o seu rosto fica mais oleoso. Tanto que nasce aquelas acnes, não é isso? A oleosidade, ela aparece nesse período aqui, que é o que eu recomendo. Quando a pessoa tem o um rosto oleoso, ela deve lavar os cílios, não uma, mas duas vezes por dia. Isso vai ajudar a melhorar a retenção. Além disso... A pessoa que naturalmente já tem os cílios naturais curtos. Esses cílios naturais curtos, se ela tem um fio muito pequeno, ela não pode usar aquele cílio gigante. Ela tem que usar um cílio proporcional, que vai suportar tranquilamente o peso dessas extensões. Então, quem tem os cílios naturais curtos, né, normalmente, se colocar um cílio grande ou médio, ele pode vir a cair mais rápido. Rinite alérgica... Um problema muito comum. E o que eu digo? Não coce os seus olhos nesse período. Porque se você coçar, 
com certeza, além de você quebrar os seus filhos naturais, ele vai cair mais rápido. Uh, gente, o interessante também é o antibiótico. Poucas pessoas sabem disso, mas o uso de antibióticos podem fazer com que o cabelo e os cílios caiam com um efeito colateral. Você pode ter bicho do nada, você está com seus cabelos normais, você toma suas vitaminas em dias, mas você tomou antibiótico. E logo em seguida veio uma queda de cabelo. Então, é um efeito colateral do antibiótico e pode vir a cair os seus cílios também, certo? Então, é importante você perguntar na ficha de anamnese da sua cliente, que de repente sempre fez com você e notou naquele período que os cílios dela nunca tinham caído, mas caiu, se ela tomou o antibiótico, se alguma coisa está acontecendo, certo meninas? Só para lembrar vocês que agora, segunda e terça-feira, nós teremos o nosso curso de fio a fio avançado, que nós abordamos vários temas, nós gostamos de profundidade, de entrar em vários assuntos. Será agora segunda e terça-feira, não é isso, Claudinha? Isso, 19 e 20. Dia 19 e 20, não é isso? Então não perca que eu acredito que ainda tem vaga disponível, tá? Duas vagas, não é isso? Pronto, ok. A falta de ferro também ajuda os filhos caírem mais rápido. Porque aquela pessoa que tem a anemia, ela não se alimenta devidamente de ferro, ela não come bem, os cílios dela caem, o cabelo também cai. Né? Isso tudo faz parte de um processo. O estresse também faz cair mais rápido os cílios e muitas vezes os motivos mecânicos. Érica, o que é motivo mecânico? É você mexer, puxar, dormir com o rosto no travesseiro, fazer aquele... Muitas vezes você se mexe muito à noite, então esses movimentos mecânicos também facilitam a aceleração da queda da tua extensão, tá? Então o que você deve fazer? Primeiro, cuidar da sua saúde que é de extrema importância. Vê se os seus níveis hormonais estão ok. Isso não é só para o cílio, também para os seus cabelos, para a sua pele, para tudo, não é isso? E ter os cuidados de lavar suas extensões. Se você tem a pele muito oleosa, lave duas vezes durante o dia. Se não, você pode lavar uma vez tranquilamente à noite. Um outro ponto muito importante que eu falo aqui. Lavou os cílios, seque bem e só depois você vai pentear. Evite pentear os seus cílios quando ele estiver molhado, porque assim pode fechar o seu leque de volume grosso ou de mega volume, se assim você estiver usando essa técnica, tudo bem? Então, gente, essas foram as minhas principais dicas, tá? Vocês viram aí que não é pouca coisa, tem que entender mesmo de cílios. Teremos a nossa turma agora dia de segunda e terça-feira, se você quer entrar nesse mercado, se você quer dar um up, se você quer mudar de vida, então vem comigo que eu te ensino, tá bom? E acompanhe nossas dicas. Beijo, tudo de bom!